আর্সেনিক দূষণ তো বাংলাদেশের আর্সেনিক সমস্যা বলতে বোঝায় বাংলাদেশের আভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে খাবার পানিতে আর্সেনিকের মাত্রাতিরিক্ত হার যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডব্লিউএইচও মান অনুযায়ী প্রতি লিটার পানিতে আর্সেনিকের সহনশীলতা শূন্য দশমিক শূন্য এক মিলিগ্রাম বাংলাদেশের মান অনুযায়ী প্রতি লিটার পানিতে আর্সেনিকের সহনশীলতা শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ মিলিগ্রাম পঞ্চাশ পিপিবি বা পার্স পার বিলিয়ন এবং প্রতি লিটার পানিতে শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ মিলিগ্রামের বেশি আর্সেনিক থাকলে সে পানি পান করা কিংবা রান্নার কাজে ব্যবহার করা যাবে না এবং পানীয় জলের জন্য বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ নির্ভর করে থাকে অগভীর নলকূপের পানির উপরে বাংলাদেশে সর্বশেষ হচ্ছে কি উনিশশো তিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে দেশের পশ্চিমাঞ্চলে জেলা চাপানগঞ্জে বারো ঘড়িয়া উপজ ইউনিয়নের ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি আবিষ্কৃত হয়ে থাকে এবং এরপর দুই হাজার এক খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ জিওলজিক্যাল সার্ভে বাংলাদেশের হচ্ছে একষট্টি জেলায় নলকূপের পানি পরীক্ষা করে জানায় যে বিয়াল্লিশ শতাংশ নলকূপের পানি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানের থেকে বেশি পঁচিশ পার্সেন্ট নলকূপের পানিতে বাংলাদেশের মানের চেয়ে বেশি আছে মাত্রায় হচ্ছে কার্সনিক রয়েছে এবং দিনে দিনে তা ব্যাপক হারে ব্যাপক আকার ধারণ করছে তো বাংলাদেশে আর্সেনিক দূষণীয় মাত্রা পাওয়া গেছে দূষণীয় মাত্রা পাওয়া গেছে এমন এলাকা সময় সাধারণত বাংলাদেশে দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল লক্ষ্মীপুর নোয়াখালী চাঁদপুর এবং দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল হচ্ছে কি কুষ্টিয়া যশোর ফরিদপুর এবং পশ্চিমাঞ্চলের পশ্চিমাঞ্চলীয় অংশ নবাবগঞ্জ সীমাবদ্ধ পশ্চিমাঞ্চলীয় অংশে সীমাবদ্ধ যা হচ্ছে গঙ্গা বদ্বীপ সমভূমির অন্তর্ভুক্ত এবং ভূগর্ভস্থ জলস্তরের একশো মিটার উঁচু স্তরের মধ্যে প্রতিনিয়ত আর্সেনিকের কেন্দ্রীভবন ঘুরে থাকে এবং জনসচেতনতার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক আর্সেনিক শনাক্তকরণ টিউবওয়েলের মুখ লাল রং এবং তার সাথে আর্সেনিক মুক্ত টিউবওয়েলের মুখ সবুজ রং দিয়ে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে লাল রং দেওয়া নলকূপের পানি পান করা করা থেকে জনগণকে বিরত রাখা হয়ে থাকে এবং বাংলাদেশের সর্বপ্রথম আর্সেনিক ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয় গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং পানি থেকে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক দূর করার কাজে কাজে হচ্ছে কি যে আর্সেনিক ফিল্টার ব্যবহার করা হয়ে থাকে দুই সালে বাংলাদেশি বিজ্ঞানী অধ্যাপক আবুল হুসাম হুসাম দেশজ উৎপাদন দেশজ উৎপাদন ব্যবহার করে দেশজ উৎপাদন ব্যবহার করে সোনো ফিল্টার আবিষ্কার করেন এবং এই আবিষ্কারের জন্য তিনি আউট আউটস্ট্যান্ডিং আমেরিকান বাই চয়েস পুরস্কার দুই হাজার আট লাভ করেন তো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডব্লিউএইচও কর্তৃক নির্ধারিত আর্সেনিকের মাত্রা নিরাপদ মাত্রা হচ্ছে প্রতি লিটার পানিতে কত শূন্য দশমিক শূন্য এক মিলিগ্রাম বাংলাদেশের পানিতে প্রতি লিটারে কতটুকু অক্সি আর্সেনিক অনুমোদনযোগ্য এটা হচ্ছে শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ মিলিগ্রাম বাংলাদেশে খাবার পানির আর্সেনিকের নির্ধারিত মানগত এটা হচ্ছে পঞ্চাশ পিপিবি বাংলাদেশে পানীয় জলের জন্য অধিকাংশ মানুষ নির্ভর করে থাকে হচ্ছে নলকূপের পানির উপরে সম্প্রতি বাংলাদেশ কোন ধরনের পানিতে বিপজ্জনক মাত্রা থেকে বেশি আর্সেনিক পাওয়া গেছে বাংলাদেশে সেটা হচ্ছে অগভীর নলকূপের পানিতে বাংলাদেশের আর্সেনিক প্রথম শনাক্ত হয় হচ্ছে কি উনিশশো সালে বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে প্রথম আর্সেনিক ধরা পড়ে এটা হচ্ছে পশ্চিমাঞ্চলে বাংলাদেশে আর্সেনিক দূষণ প্রক্রিয়া প্রথম কোন জেলায় ধরা পড়ে আর্সেনিক দূষণ প্রক্রিয়া প্রথম ধরা পড়ে হচ্ছে চাপা নগগঞ্জ জেলায় প্রথম ধরা পড়ে বাংলাদেশের কয়েকটি জেলায় নলকূপের পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক পাওয়া গেছে এটা হচ্ছে একষট্টি জেলায় পাওয়া গেছে আর্সেনিক মুক্ত আর্সেনিক যুক্ত টিউবওয়েলের মাথা হচ্ছে কি লাল রঙের করা হয়ে থাকে সোনো ফিল্টার ইস ইউজ টু রেকটিফাই উইচ অব দ্য হার্মফুল এলিমেন্ট অফ ওয়াটার সোনো ফিল্টার পানির কোন ক্ষতিকর পদার্থ শোধনে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এটা হচ্ছে আর্সেনিক আর্সেনিক দূরীকরণ সোনো ফিল্টারের উদ্ভাবক হচ্ছে উদ্ভাবক অধ্যাপক আবুল হুসাম তো তারপরে হচ্ছে ভূগর্ভস্থ পানি থেকে আর্সেনিক দূরীকরণের উপায় উদ্ভাবনের জন্য আউটস্ট্যান্ডিং আমেরিকান বাই চয়েস পুরস্কার পেয়েছেন হচ্ছে অধ্যাপক হুসাম তো বাংলাদেশের প্রথম কোথায় আর্সেনিক ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপিত হয় এটা হচ্ছে টুঙ্গিবাড়ায় স্থাপিত হয় ভূমিধস বা ল্যান্ডস্লাইড ভূমিধস হচ্ছে বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য এলাকায় একটি সাধারণ ঘটনা বিশেষত বান্দরবান এবং রাঙামাটি জেলায় প্রতি বছর বিশেষত বর্ষা মৌসুমে প্রাকৃতিক এবং মানব সৃষ্ট উভয়ভাবে হচ্ছে কি ভূমিধসের ঘটনা ঘটে থাকে ভূমিকম্পের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি ইউরেশিয়ান প্লেট ইন্ডিয়ান প্লেট এবং বার্মা প্লেটের মাঝামাঝি হয় বাংলাদেশ ভূমিকম্পের ঝুঁকিপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত এবং এছাড়া পানির স্তর দ্রুত নেমে যাওয়ার কারণেও কিছু কিছু স্থান প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারাতে বসেছে তো তারপরে হচ্ছে যে বাংলাদেশকে তিনটি ভূমিকম্প বলয়ে বিভক্ত করা হয়ে থাকে একটা হচ্ছে দেশের উত্তর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল দেশের মধ্যাঞ্চল এবং দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল এটা তো বাংলাদেশে মাত্র একটি মাত্র ভূমিকম্প রেকর্ড
কালো মতো এখানে দাগ দিয়ে আসলে মাঝারি আর খুব কম হলে সেখানে ফাঁকা তো তারপরে যেটা আছে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হচ্ছে এখানে তাহলে উপরের দিকে যে অংশটা সেটা সব হচ্ছে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ তারপরে হচ্ছে কি মাঝারি হচ্ছে এদিকে দাগ দেওয়া গুলো খুব কমই হচ্ছে এদিকে তো তারপরে এখান থেকে হচ্ছে ভূমিকম্প বিবেচনায় বেশি ঝুঁকিপূর্ণ থাকে হচ্ছে সিলেট হুইচ ইজ দা মোস্টলি রিস্কি জোন অফ আর্ট কুইক ইন বাংলাদেশ হুইচ ইজ দা মোস্ট রিস্কি জোন অফ আর্ট কুইক ইন বাংলাদেশ সেটা হচ্ছে নর্থ ইস্ট জোন তো তারপরে তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতির মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি অনুসারে বাংলাদেশকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় একটা যুগের পাহাড় সমূহ প্লাস্টিন কালের হচ্ছে সোপান সমূহ সাম্প্রতিক কালের প্লাবন সমভূমি এগুলোতে ভাগ করা যায় তো তারপরে হচ্ছে যে টার্সিয়ারি যুগের পাহাড় সমূহ যেটা আছে বাংলাদেশের মোট ভূমির বারো শতাংশ এলাকা নিয়ে টার্সিয়ারি যুগের পাহাড় সমূহ গঠিত হয়ে থাকে টার্সিয়ারি যুগে হিমালয় পাহাড় উঠিত হওয়ার সময় এ সকল পাহাড়ে সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং এই অঞ্চল বাংলাদেশের তিনটি ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলের মধ্যে প্রাচীনতম পাহাড় সমূহ ভাস বা কঙ্গিল পর্বত শ্রেণীর হয়ে থাকে এবং পাহাড়গুলোকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায় যথা দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চল রাঙামাটি বান্দরবান খাগড়াছড়ি কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে অবস্থিত এবং পাহাড়গুলো আসামের লুসাই এবং মিয়ানমারের আরাকান পাহাড়ে সমগোত্রী এবং এই পাহাড়গুলো বেলে পাথর শেল পাথর এবং কর্দম দ্বারা গঠিত এবং এই অঞ্চলের পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা হচ্ছে ছয়শ মিটার বা দুই হাজার ফুট হয়ে থাকে এবং বিখ্যাত সাজেক উপত্যকা হচ্ছে রাঙামাটি জেলায় অবস্থিত এবং সাজেক ভ্যালিকে রাঙামাটির ছাদ বলা হয়ে থাকে এবং সাজেক ভ্যালিকে রাঙামাটির ছাদ বলা হয়ে থাকে উত্তর এবং উত্তর পূর্ব অঞ্চলের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সিলেট মৌলবাজার হবিগঞ্জ ময়মনসিং নেত্রকোনা অঞ্চলে অবস্থিত এবং পাহাড়গুলো উচ্চতা দুইশো মিটারের বেশি নয় পাহাড়গুলো উচ্চতা দুইশো মিটারের বেশি নয় এবং স্থানীয়ভাবে এটি টিলা নামে পরিচিত তো উচ্চতার ক্রমে যেটা আছে সেটা হচ্ছে পর্বত সিংহের নাম হচ্ছে তাজিং জং বা বিজয় তারপর সেখানে দুই আছে কেউ কারা ডং আছে তিন হচ্ছে কি যে মোদক টং বা হাকা হাকা হাফং আছে সেখানে তাজিং ডং বা বিজয় যেটা আছে সেটা হচ্ছে রুমা বান্দরবানে অবস্থিত এবং এই তাজিং ডং বা বিজয়ের উচ্চতা কথা এটা হচ্ছে বারোশো একত্রিশ মিটার আর কেউ কারা ডং উচ্চতা কথা বারোশো তিরিশ মিটার এখানে উচ্চতার মধ্যে যেটা আছে বারোশো একত্রিশ হলে সেটা হচ্ছে কত পঁয়তাল্লিশ ফুট এবং বারোশো তিরিশ যেটা সেটা হচ্ছে কত চার হাজার তিনশো তিরিশ ফুটের মতো হয়ে থাকে এবং মোদক মোদক টং বা হচ্ছে কি যে সাকা হপং এটা হচ্ছে কি এক হাজার মিটারের মতো বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য পাহাড় যেটা আছে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য পাহাড়ের মতো পাহাড়ের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে গারো পাহাড় যেটা হচ্ছে ময়মনসিং আছে হচ্ছে গারো পাহাড় আছে চন্দ্রনাথ এটা হচ্ছে সীতাকুণ্ড চট্টগ্রামের চিংবুক বা নীলগিরি এটা হচ্ছে বান্দরবানে জয়ন্তিকা পাহাড় এটা হচ্ছে সিলেটে জয়ন্তিকা পাহাড় কালা পাহাড় এটা হচ্ছে মৌলভী বাজারে কালা পাহাড় আলুটিয়া গুহা এবং পাহাড় এটা হচ্ছে খাগড়াছড়িতে চিম্বুক পাহাড়কে পাহাড়ের রানী বলা হয়ে থাকে চিম্বুককে বলা থাকে পাহাড়ের রানী এবং গারো পাহাড় হচ্ছে সবচেয়ে উঁচু পাহাড় গারো হচ্ছে সবচেয়ে উঁচু চিম্বুককে বলা হয়ে থাকে হচ্ছে পাহাড়ের রানী তো প্লাস্টেশন কালে সোপান সমূহ বাংলাদেশের মোট ভূমির আট শতাংশ এলাকায় এই ভূমি নিয়ে গঠিত প্লাস্টেশন কালে আনুমানিক পঁচিশ হাজার বছর পূর্বে এই সব সোপান গঠিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয় এবং সোপানগুলো হলো বরেন্দ্র ভূমি রাজশাহীর উত্তরাংশ রাজশাহীর উত্তরাংশ বগুড়ার পশ্চিমাংশ রংপুর এবং দিনাজপুরের কিছু অংশ নিয়ে বরেন্দ্র ভূমি গঠিত আয়তন নয় হাজার তিনশো বিশ বর্গ কিলোমিটার মধুপুর ও ভাওয়ালগড়ের ভাওয়ালের গড় টাঙ্গাইল এবং ময়মনসিং জেলায় মধুপুর এবং গাজীপুর জেলার ভাওয়ালের গড় অবস্থিত লালমাই পাহাড় হচ্ছে কি কুমিল্লা জেলা অবস্থিত এবং পাহাড়টির গড় উচ্চতা হচ্ছে একুশ মিটার সাম্প্রতিককালে প্লাবন সমভূমি হচ্ছে কি যে সমগ্র বাংলাদেশের প্রায় আশি শতাংশ ভূমি হচ্ছে কি নদী বিরোধ এক বিস্তীর্ণ সমভূমি এবং এই এই প্লাবন সমভূমির আয়তন প্রায় হচ্ছে কি এক লক্ষ চব্বিশ হাজার দুইশো ছেষট্টি বর্গ কিলোমিটার এবং এ সমভূমি বাংলাদেশের উত্তর অংশ এবং উপকূলের দিকে ক্রমনিম্ন এবং উপকূলের দিকে ক্রমনিম্ন ক্রমনিম্ন সুন্দরবন অঞ্চল প্রায় হচ্ছে কি সমুদ্র সমতলে অবস্থিত সমুদ্র সমতল থেকে বাকি অঁচলগুলো যেমন হচ্ছে কি দিনাজপুরের উচ্চতা গত সাঁত্রিশ দশমিক পাঁচ শূন্য মিটার বগুড়ার উচ্চতা হচ্ছে কি বিশ মিটার এবং ময়মনসিংহের উচ্চতা গত আট মিটার এবং নারায়ণগঞ্জ এবং যশোরের উচ্চতা হচ্ছে গত আট মিটারের মতো এখানে থাকে তো ভূপ্রকৃতি অনুযায়ী বাংলাদেশকে ভাগ করা যায় হচ্ছে তিনটি অঞ্চলে ভূপ্রকৃতি অনুযায়ী বাংলাদেশকে ভাগ করা যায় তিনটি অঞ্চলে ভূমির অবস্থা গঠন সময় হিসেবে বাংলাদেশের ভূমিরূপকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় এটা হচ্ছে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় নিচের কোন ভূমিরূপটি বাংলাদেশে পাওয়া যায় না এটা পাওয়া যায় না হচ্ছে মালভূমি আসলে বাংলাদেশে পাওয়া যায় না তো বাংলাদেশে প্রাগৈতিহাসিক যে প্রত্নতত্ত্ব পাওয়া যায় প্রত্নস্থল পাওয়া যায়
এটা হচ্ছে আরাকান ইয়োমা বাংলাদেশের হচ্ছে কি যে পাহাড়ি এলাকার গড় উচ্চতা কত ফুট এটা হচ্ছে দুই হাজার পঞ্চাশ বা সাজেক উপত্যকা যে জেলায় অবস্থিত এটা হচ্ছে রাঙামাটি জেলা হচ্ছে সাজেক অবস্থিত যে স্থানটিকে রাঙামাটির ছাদ বলা হয়ে থাকে সাজেক ভ্যালিকে বলা হয়ে থাকে দ্য হাইয়েস্ট মাউন্টেন পিক ইন বাংলাদেশ এটা হচ্ছে তাজিং ডং হচ্ছে হাইয়েস্ট পিক তাজিং ডং হচ্ছে হাইয়েস্ট পিক বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বত সিংয়ের নাম হচ্ছে বিজয় বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বত সিংয়ের নাম হচ্ছে বিজয় তাজিং ডং পর্বত কোন জেলায় অবস্থিত তাজিং ডং অবস্থিত হচ্ছে বান্দরবানে বান্দরবান জেলায় অবস্থিত কেউ কারা ডং পর্বত কোথায় অবস্থিত কেউ কারা ডং অবস্থিত হচ্ছে বান্দরবানে বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় চূড়ার নাম কি পাহাড়ের নাম হচ্ছে গারো গারো পাহাড় কোন জেলায় অবস্থিত গারো পাহাড় অবস্থিত হচ্ছে ময়মনসিং জেলায় চন্দ্রনাথের পাহাড় কোথায় অবস্থিত চন্দ্রনাথের পাহাড় অবস্থিত হচ্ছে সীতাকুণ্ড অবস্থিত চন্দ্রনাথের পাহাড় লালমাই পাহাড় কোন জেলায় অবস্থিত লালমাই পাহাড় অবস্থিত হচ্ছে কুমিল্লাতে লালমাই পাহাড় অবস্থিত সমুদ্র সমতল থেকে লালমাই পাহাড় এলাকার গড় উচ্চতা কত সমুদ্র সমতল থেকে লালমাই পাহাড় এলাকার গড় উচ্চতা হচ্ছে একুশ মিটারের মতো সমুদ্র সমতল থেকে লালমাই পাহাড় এলাকার গড় উচ্চতা হচ্ছে একুশ মিটার বাংলাদেশের কোন পাহাড়কে কোন পাহাড়কে পাহাড়ের রানী বলা হয়ে থাকে বাংলাদেশের কোন পাহাড়কে পাহাড়ের রানী বলা হয়ে থাকে এটা বলা হয়ে থাকে হচ্ছে চিমুক পাহাড়কে পাহাড়ের রানী বলা হয়ে থাকে চিমুক পাহাড় কোথায় অবস্থিত চিমুক পাহাড় অবস্থিত হচ্ছে বান্দরবানে অবস্থিত তো নীলগিরি পাহাড় কোথায় অবস্থিত নীলগিরি পাহাড় অবস্থিত হচ্ছে কি বান্দরবানে অবস্থিত জয়ন্তিকা পাহাড় কোথায় অবস্থিত জয়ন্তিকা পাহাড় অবস্থিত হচ্ছে সিলেটে জয়ন্তিকা পাহাড় অবস্থিত আলোটিয়া প্রাকৃতিক গুহা কোথায় অবস্থিত এটা হচ্ছে খাগড়াছুটি জেলায় হচ্ছে আলোটিয়া প্রাকৃতিক গুহা অবস্থিত বাংলাদেশের কোথায় হচ্ছে প্লাস স্টেশন কালে সোপান দেখা যায় এটা হচ্ছে কুমিল্লাতে দেখা যায় হচ্ছে প্লাস স্টেশন কালের সোপান ময়মনসিং এবং টাঙ্গাইল জেলায় উঁচু যে ভূমি যেটা আছে সেটাকে বলা হয়ে থাকে মধুপুর গড় বলা হয়ে থাকে বরেন্দ্র ভূমি কি জিনিস বরেন্দ্র ভূমি হচ্ছে প্লাস স্টেশন কালের সোপান হচ্ছে বরেন্দ্র ভূমি রাজশাহীর উত্তরাংশ বগুড়ার পশ্চিমাংশ রংপুর এবং দিনাজপুরের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে হচ্ছে বরেন্দ্র ভূমি গঠিত হয়ে থাকে তো বরেন্দ্র ভূমি নামে পরিচিত কোনটা এটা হচ্ছে রাজশাহী বিভাগের উত্তর পশ্চিমাংশ এটা হচ্ছে বরেন্দ্র ভূমি নামে পরিচিত বরেন্দ্র বলতে কোন এলাকাকে বোঝায় এটা বোঝায় হচ্ছে উত্তরবঙ্গকে বোঝায় হচ্ছে বরেন্দ্র বলতে প্লাস স্টেশন চত্বর কোথায় অবস্থিত এটা হচ্ছে মধুপুরে অবস্থিত হচ্ছে প্লাস স্টেশন চত্বর তো নিচের কোন জেলাকে প্লাস স্টেশন চত্বরভূমি বলা হয়ে থাকে এটা হচ্ছে গাজীপুরকে হুইস ডিস্ট্রিক্ট এর সিচুয়েটেড অ্যাবং দ্য হাইয়েস্ট সি লেভেল ইন বাংলাদেশ এটা দিনাজপুর তো সমুদ্র সমতল থেকে দিনাজপুর জেলার গড় উচ্চতা কত এটা হচ্ছে সাঁত্রিশ দশমিক পঞ্চাশ মিটার পানি সম্পদ মন্ত্রালয় যেটা আছে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বা বাপা উগো উনিশশো সালে পূর্ব পাকিস্তান পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ইস্ট পাকিস্তান ওয়ে ওয়াটার অ্যান্ড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট অথরিটির সংক্ষেপে হচ্ছে কি ইপি ওয়াবদা ইপি ওয়াবদা গঠিত হয়ে থাকে তো স্বাধীনতা পরে ইপি ওয়াবদা এর পানি অংশ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বাপা ও উব সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে তো বাংলাদেশে মোট যেটা আছে নদীর সংখ্যা কত বাপা ওর হিসাবে হচ্ছে কত চারশো পাঁচটা নদী আছে বাংলা মিডিয়া বলতে সেখানে সাতশো নদী আছে নদীর দৈর্ঘ্য উপনদীর বা সাংনদীর দৈর্ঘ্য এটা হচ্ছে বাংলা মিডিয়া বলতে সে চব্বিশ হাজার একশো চল্লিশ কিলোমিটার আর মাধ্যমিকের ভূগোল বলতে দেওয়া আছে কত বাইশ হাজার একশো পঞ্চান্ন কিলোমিটার তো আন্ত সীমান্ত নদী এবং অভিন্ন নদী বা ট্রান্সবাউন্ডারি ট্রান্সবাউন্ডারি রিভার যেটা রিভার হচ্ছে কি এমন ধরনের নদী যা এক বা একাধিক দেশের রাজনৈতিক সীমানা অতিক্রম করে থাকে সেটাকে বলা থাকে ট্রান্সবাউন্ডারি ট্রান্সবাউন্ডারি রিভার বলা হয়ে থাকে যেমন আন্ত সীমানা নদী বা বাংলা মিডিয়া বা বাপা উবুর মতে ভারত বাংলাদেশের মধ্যে পঞ্চান্নটা আছে বাপা উবুর মোটে হচ্ছে চুয়ান্নটা আছে মিয়ানমার বাংলাদেশের মধ্যে তিনটি আছে এটা হচ্ছে সাংগু মাতাম হুর এবং নাহাবাসের মোট হচ্ছে অষ্টান্নটি আর বাপা উবুর মতে হচ্ছে কত সাতান্নটি আছে তো ব্রহ্মপুত্র একটি আন্তর্জাতিক নদী এবং এর অববাহিকা অঞ্চল হচ্ছে কি চীন তিব্বত ভারত এবং বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত বাংলাদেশ ভারত এবং ভুটানের একটি আন্ত সীমানা আন্ত সীমান্ত নদী হচ্ছে দুধকুমার তো বাংলাদেশ হতে ভারতে প্রবেশকারী একটি নদী যেটা আছে নদী হচ্ছে কি কুলিক নদী বাংলাদেশ হতে ভারতে গিয়ে পুনরায় বাংলাদেশে প্রবেশ করে হচ্ছে কাতরায় পুনর্ভবা এবং টাঙ্গন আত্রায় নদীর উৎপত্তি যেটা সেটা হচ্ছে কি পশ্চিম বাংলার পশ্চিম বাংলা এবং এটি হচ্ছে বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভারতে প্রবেশ করে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মধ্য দিয়ে আবার বাংলাদেশে প্রবেশ করে ফেলে বাংলাদেশের নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায় এটা হচ্ছে ফরিদপুরের নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট আছে যৌথ নদী কমিশন বাংলাদেশ উনিশশো সালে ভারত বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন গঠিত হয়ে থাকে এবং
প্রধান বিল সমূহের অবস্থান হচ্ছে কি আত্রাই নদী ছিল বিলটির প্রধান সংযোগকারী প্রণালী এবং বড়াল নদী বিল থেকে জল নির্গমন পথ হিসেবে কাজ করতে থাকে এবং ডাকাতি বিলকে বলা হয় থাকে পশ্চিম বাহিনী বিল বিলের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে চলন বিল সেটা হচ্ছে পাবনা নাটোর এবং সিরাজগঞ্জ তিন জায়গাতে আছে বাইকা বিল যেটা হচ্ছে শ্রীমঙ্গল মৌলভী বাজারে আরিয়াল বিল যেটা হচ্ছে কি শ্রীনগর মুন্সিগঞ্জে ভবতাও বিল হচ্ছে যশোরের বিল ডাকাতিয়া হচ্ছে খুলনাতে ডাকাতিয়া বিল হচ্ছে খুলনাতে আছে তো তারপরে হাওর যেটা হাওর গুলো হচ্ছে দেশের উত্তর পূর্বাংশের সাতটি জেলায় কিশোরগঞ্জ নেত্রকোনা সুনামগঞ্জ ফবিগঞ্জ সিলেট মল্লিক বাজার ব্রাহ্মণবাড়িয়া অবস্থিত কিশোরগঞ্জকে হাওর এলাকার গেট হয়ে বলা হয়ে থাকে হাওড়ের নাম হচ্ছে কি হাকা লুকি অবস্থান হচ্ছে কি মল্লিক বাজার এবং সিলেটের তথ্যকার যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের বৃহত্তম হাওর এটা টাঙ্গুয়ার যেটা আছে টাঙ্গুয়ার হচ্ছে কি সুনামগঞ্জ এবং স্থানীয় নাম কি নয়কুড়ি নয় কুড়ি কান্দা ছয় কুড়ি বিল নয় কুড়ি কান্দা ছয় কুড়ি বিল তারপরে হচ্ছে হাইল যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি হবিগঞ্জ প্রধানত মল্লিক বাজার প্রধানত এটা সেখান থেকে হচ্ছে হবিগঞ্জ তো হাওড়ের বাইকা বিল দেশের প্রথম মৎস্য অভয়ারণ্য হাওড়ের বাইকা বিল দেশের প্রথম মৎস্য অভয়ারণ্য হিসেবে কাজ করে থাকে তো ডব্লিউ এ পিডি এ ডব্লিউ এ পিডি এ যেটা আছে সেটা হচ্ছে ওয়াটার অ্যান্ড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে হচ্ছে উনিশশো সালে উপনদী এবং শাখা নদী সহ বাংলাদেশের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় কত এটা হচ্ছে কত বাইশ হাজার একশো পঞ্চান্ন কিলোমিটার উপনদী এবং শাখা নদী সহ বাংলাদেশের নদীর মোট দৈর্ঘ্য কত বাইশ হাজার একশো পঞ্চান্ন কিলোমিটার বাংলাদেশের আন্ত সীমান্ত নদী সংগ্রহ কয়টা এটা হচ্ছে অষ্টানটা ভারত বাংলাদেশের অভিন্ন নদী কয়টি আছে অভিন্ন নদীর নদী আছে কয়টা চুয়ান্নটা আছে মিয়ানমার হতে কয়টি দেশ বাংলাদেশ মিয়ানমার হতে কয়টি নদী বাংলাদেশে আসলে প্রবেশ করেছে এটা হচ্ছে তিনটি নদী আন্তর্জাতিক নদী হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মপুত্র নদ হচ্ছে কোন দেশের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত নয় নয় হচ্ছে কি নেপাল দিয়ে প্রবাহিত নয় ভারত বাংলাদেশ চীন তিন জায়গা থেকে আসলে ব্রহ্মপুত্র মানে প্রবাহিত হয়ে থাকে ভারত ভুটান ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত আন্ত নদীর নাম হচ্ছে কি দুপ কুমার তারপরে হচ্ছে কোন নদী বাংলাদেশে উৎপত্তি হয়ে ভারতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এটা হচ্ছে কুলিং নদী বাংলাদেশে উৎপত্তি সেখান থেকে ভারতে চলে গেছে তো কোন নদীটি বাংলাদেশ থেকে ভারতে গিয়ে আবার বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এটা হচ্ছে আত্রাই নদী বাংলাদেশ থেকে ভারতে গেছে যে আবার ভারত থেকে বাংলাদেশে ব্যাক করেছে তো সেটা হচ্ছে আত্রাই নদী বাংলাদেশ থেকে ভারতে গেছে কুলিং আচ্ছা তো তারপরে হচ্ছে যেখানে দা আত্রাল ফ্লোস ফ্লোস থ্রু দ্য ডিস্ট্রিক্ট অফ বাংলাদেশ দিনাজপুর বাংলাদেশের নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায় এটা হচ্ছে ফরিদপুরে বাংলাদেশ ভারত যৌথ নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট বা হচ্ছে কি জে আর সি জে আর সি হচ্ছে উনিশশো বাহাত্তর সালে গঠিত হয়ে থাকে ভারত বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে বন্যা নিয়ন্ত্রণে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিল কোনটি এটা হচ্ছে কি চলন বিল চলন বিল কোথায় অবস্থিত এটা হচ্ছে পাবনা নাটোর জেলা এবং সিরাজগঞ্জ নাটোর জেলা দ্য মেজর পার্ট অফ দ্য চলন বিল কাবার হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিস্ট্রিক্ট এটা হচ্ছে পাবনা চলন বিলের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে কোন নদী এটা হচ্ছে আত্রাই নদী আড়িয়াল বিল কোথায় অবস্থিত আড়িয়াল বিল অবস্থিত মুন্সিগঞ্জে যশোর জেলা অবস্থিত যেটা সেটা হচ্ছে কি ভবদাও অবস্থিত তো তারপরে হচ্ছে কি বাংলাদেশের পশ্চিমা বাহিনীর পশ্চিমা বাহিনীর নদী বলা হয়ে থাকে কোন বিলকে পশ্চিমা বাহিনীর নদী বলা হয়ে থাকে ডাকাতিয়া বিলকে পশ্চিমা বাহিনীর নদী বলা হয়ে থাকে বাংলাদেশের নিম্নলিখিত জেলাসমূহের মধ্যে কোন জেলা নিচু ভূমি বা লো ল্যান্ডের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি এটা হচ্ছে কিশোরগঞ্জের বাংলাদেশের কোন অঞ্চল হাওড় বড় ঘেরা এটা হচ্ছে কিশোরগঞ্জ সুনামগঞ্জের বাংলাদেশের বৃহত্তম হাওড় জেলা সেটা হচ্ছে হাকালুকি ঐতিহ্যবাহী হাকালুকি হাওড় বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে অবস্থিত এটা হচ্ছে সিলেট ও মলুই বাজার টাঙ্গুয়ার হাওড় কোন জেলা অবস্থিত এটা হচ্ছে সুনামগঞ্জে নয় কুড়ি কান্দা ছয় কুড়ি বিল নামে পরিচিত কোনটা এটা হচ্ছে টাঙ্গুয়ার হাওড় হাইল হাওড় কোন জেলায় অবস্থিত এটা হচ্ছে মলুই বাজারে দেশের প্রথম মৎস্য অভয়ারণ্য যেটা সেটা হচ্ছে কি হাইল হাওড়ে অবস্থান করে থাকে তো বাংলাদেশের নদ নদীর মধ্যে যেটা আছে নদ এবং নদীর মধ্যে পার্থক্য হলো ব্যাকরণগত যে সকল নদীর নাম নারীবাচক সেগুলোকে নদী বলা হয়ে থাকে এবং বাংলা ভাষায় নারীবাচক শব্দ এসেছে আকার রসিকার উকার যুক্ত থাকে পদ্মা মেঘনা সুন্দর প্রভৃতি এবং যে সকল যে সকল নদীর নাম হচ্ছে কি পূর্বী বাচক তাদেরকে বলা হয়ে থাকে নদ যেমন নীল অ্যামাজন সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র কপতাক্ষ কুমার দুধ কুমার ভৈরব বাড়িয়ালখা এগুলো তো ব্রহ্ম ব্রহ্মার পুত্র ব্রহ্মপুত্রকে মেয়ে ভাবার সুযোগ নেই ব্রহ্মপুত্রকে মেয়ে হওয়ার সুযোগ নেই তেমনি হিমালয়ের দুহিতা গঙ্গা সে তো নারী ছাড়ার কোনো কিছু হতে পারে তো তারপরে সেই গাঙ্গেয় বদ্বি বা গ্যাঞ্জেস ডেল্টা
তারপরে হচ্ছে যে পদ্মা নদী আছে পদ্মা হচ্ছে কি জিনিস পদ্মা হচ্ছে গঙ্গা নদীর মূল ধারা হচ্ছে মূল প্রবাহ রাজশাহী অঞ্চলের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে পদ্মা নামে একশো পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের সীমান্ত বরাবর এসে কুষ্টিয়ার উত্তর পশ্চিম প্রান্তে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং এরপর দোলতিয়া নিকটে যমুনা নদীর নিকটে মিলিত হয়েছে তো যমুনার মূল ধারা হওয়াতে দোলতিয়া পর্যন্ত এই নদীটি গঙ্গা নদী নামে পরিচিত তবে বাংলাদেশে প্রবেশের পর থেকে স্থানীয়ভাবে অনেকে পদ্মা নামে গিয়ে গঙ্গা ও যমুনা মিলিত ধারা পদ্মা নামে দক্ষিণ পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে চাঁদপুরের কাছে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং এই তিনটি নদীর মিলিত প্রবাহ মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে তো তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র ও যমুনার মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র বাংলাদেশের নদীগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে এবং ব্রহ্মপুত্র নদ বহু নদী খাত সমৃদ্ধ একটি নদ এবং এর ধরনেও রয়েছে ভিন্নতা যেমন হচ্ছে কি বিনুনি শরফিল ব্রহ্মপুত্র নদ পুরী গ্রাম জেলার ভেতর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং এরপর জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জের কাছে দক্ষিণ পূর্ব ছাঁক নিয়ে দক্ষিণ পূর্বের ছাঁক নিয়ে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নামে জালালপুর ময়মনসিং জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এবং কিশোরগঞ্জের ভৈরব বাজারের নিকটে মেঘনা নদীতে পরিত হয়েছে এবং সতেরোশো সাতাশি সালে ডাও কি চুতি বরাবর তীব্র ভূমিকম্পের পরে ব্রহ্মপুত্র নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয় নতুন স্রোত ধারা শাখা নদী তৈরি হয়েছে এবং নতুন স্রোত ধারাটি দক্ষিণ দিকে যমুনা নামে প্রবাহিত হয়েছে এবং এই দক্ষিণে গদান্ত পর্যন্ত যমুনা নামে পরিচিত হচ্ছে মেঘনা হচ্ছে বাংলাদেশের দীর্ঘতম বৃহত্তম প্রশস্ততম এবং গভীরতম নদী এবং আসামের বরাক নদী নাগা মণিপুর অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে সুরমা কুশিয়ারা নামে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে এবং বাংলাদেশের সিলেট জেলায় প্রবেশ করেছে তো হবিগঞ্জের আজমেরিগঞ্জের কাছে উত্তর সিলেটে সুরমা এবং দক্ষিণ সিলেটে কুশিয়ারা এবং কালনা নদী একত্রে মিলিত হয়েছে এবং এরপরে মিলিত হয়ে কালনি নামে দক্ষিণে কিছুতে প্রবাহিত হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করেছে মেঘনা কিশোরগঞ্জের ভৈরববাজার নিকট পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিলিত হয়ে দক্ষিণ পশ্চিমে প্রবাহিত হয়েছে এবং চাঁদপুরের কাছে পদ্মার সাথে মিলিত হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করেছে এবং বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে তো পদ্মার যেটা পূর্ব নাম ছিল এটা হচ্ছে কৃত্রিম আসা ছিল যমুনার আগের নাম ছিল হচ্ছে জোনাই ব্রহ্মপুত্র আগে ছিল হচ্ছে লৌহিত্র তারপরে সে বুড়িগঙ্গা ছিল হচ্ছে কি দোলাই দোলাই ছিল তারপরে হচ্ছে যে কর্ণফুলি যেটা আছে কর্ণফুলি হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে খরস্রোতা নদী হচ্ছে কর্ণফুলি হলদা যেটা আছে বাংলার তথা এশিয়ার সর্ববৃহৎ প্রাকৃতিক মৎস্য প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে হলদা এবং এই নদী থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাসে রেনু পোনা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে দুই সালে এই নদীকে বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং হলদা নদী খাগড়াছড়িতে এখানে কিন্তু অবস্থিত তারপরে হচ্ছে এখানে যে কর্ণফুলি জেলা সেটা হচ্ছে তিনশো বিশ কিলোমিটার সাঙ্গু হচ্ছে কি তিন দুইশো আট কিলোমিটার তিস্তা হচ্ছে কি একশো সাতাত্তর কিলোমিটার প্রচুর হচ্ছে একশো বিয়াল্লিশ কিলোমিটার মাতামুহুরি হচ্ছে একশো বিশ কিলোমিটার না হচ্ছে কি ছাপ্পান্ন কিলোমিটার এটা হচ্ছে নদীর দৈর্ঘ্য তো এখানে এক একটা নদী এখানে দেওয়া আছে ড্রা করে দেওয়া আছে কোথায় কোন নদীটা আছে তো তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে নাপ নদী নাপ নদী হচ্ছে মিয়ানমার মিয়ানমারের আরাকান রাজ্য এবং বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলাকে বিভাগ করেছে এবং বাংলাদেশের টেকনাফ উপকূল এবং মিয়ানমারের আকিয়া বন্দর নাপ নদীতে অবস্থিত টেকনাব উপকূল এবং তার সাথে হচ্ছে মিয়ানমারের আকিয়া বন্দর হচ্ছে কি নাপ নদীতে অবস্থিত গোমতি জেলা গোমতি হচ্ছে কি গোমতি বাংলাদেশের হচ্ছে দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের কুমিল্লা জেলার একটি নদী এবং আকস্মিক বন্যা বন্যায় এ নদী একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং এ বন্যা মোটামুটি প্রতিনিয়ত বিরতি নিয়মিত বিরতিতে সংগঠিত হয়ে থাকে এবং এই জন্য এ নদী একসময় কুমিল্লা শহরের দুঃখ হিসেবে পরিচিত ছিল এবং দাউদকান্দি পর্যন্ত গোমতি জোয়ার ভাটা প্রভাবিত কিন্তু উজান অঞ্চলে জোয়ার ভাটার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না ভৈরবের মধ্যে যেটা আছে ভৈরব নদী হচ্ছে কি কুষ্টিয়া ঝিনাদা যশোর খুলনা জেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত খুলনা ও যশোর শহর এই নদীর তীরে অবস্থিত এবং খুলনার খালিজপুরে ভৈরব নদীর তীরে নির্মিত হয়ে থাকে হচ্ছে গোপাল বাড়া এবং তার সাথে হচ্ছে বিদ্যুৎ কেন্দ্র এখানে থাকে উৎপত্তি স্থলের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে গঙ্গা জেলা আছে গঙ্গা হচ্ছে কি যে হিমালয় পর্বতের গঙ্গতি হিমবাহ থেকে তৈরি হয়েছে মেঘনা হচ্ছে কি যে আসামের নাগা মণিপুরের পাহাড়ের দক্ষিণে যে লুসাই লুসাই পাহাড় আছে সেই সেখান থেকে তৈরি হয়েছে ব্রহ্মপুত্র হচ্ছে কি যে তিব্বতের হিমালয় তিব্বতের হিমালয়ের কৈলাস সিংহের নিকটে মানুষ সরোবর থেকে তৈরি হয়েছে এবং কর্ণফুলি হচ্ছে কি মিজোরামের লুসাই পাহাড়ের লংদেহ থেকে করত হচ্ছে কি যে তিস্তা সিকিমের হচ্ছে পার্বত্য অঞ্চল দেওয়া হচ্ছে মৌরি হচ্ছে কি ত্রিপুরার লুসাই পাহাড় হচ্ছে মৌহুরি ফেনী হচ্ছে কি পার্বত্য পার্বত্য ত্রিপুরা হচ্ছে পাহাড় তো তারপরে হচ্ছে গোমতি জেলা গোমতি হচ্ছে
হচ্ছে পাহাড় মহাল মহাল বি রামের পাহাড় যেন হচ্ছে কংসদের আছে ভারতের শিলং ভারতের শিলং মালভূমির গাড়ো পাহাড়ে অবস্থিত মাতামুটি হচ্ছে কি বান্দরবানের লামার মহিভার পর্বত এবং খাগড়াছলি হচ্ছে কি যে বদনাতলি বাদনাতলি পর্বত সিংহ এটা হচ্ছে কি হালদাতে হালদাতে আসে উৎপত্তি সিংহ সেখান থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উৎপত্তি এবং সমাপ্তি নদী একের নদী একের এখানে সমাপ্তি এক হচ্ছে কি হলদা হলদা কর্ণকুলি নদীতে এবং মাতা মুহুরি বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে মাতা মুহুরি বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে তো তারপরে প্রধান নদী মিলনস্থান পদ্মা এবং যমুনা এটা হচ্ছে কি দৌলদিয়া গোয়ালন্দ আরিচা যেটা আছে মানিকগঞ্জে এখানে এসে মৃত হয়ে থাকে মৃত হওয়ার পরে নাম হচ্ছে কি পদ্মা পদ্মা এবং মেঘনা ডাকাতিয়া যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে চট্টগ্রাম সরি চাঁদপুর চাঁদপুর হচ্ছে মিলনস্থল এবং মৃত হওয়ার পরে যে নদীর নাম যেটা আছে সেটা কি হয়ে থাকে সেটা হয়ে থাকে মেঘনা হয়ে থাকে মেঘনা হয়ে থাকে তো সুরমা কুশিয়ারা মিলনস্থান হচ্ছে কি আজমিরিগঞ্জ এবং তার সাথে হচ্ছে হবিগঞ্জ এবং নর্মালি যে বাঙালি ও যমুনা তার মধ্যে হচ্ছে শুধুমাত্র বগুড়া আছে বগুড়া থেকে আছে এখানে যমুনা আছে খালি তারপরে হচ্ছে হলদা এবং কর্ণপুরী যেটা সেখানে হচ্ছে কি কালুরঘাট যেটা হচ্ছে চট্টগ্রাম কালুরঘাট চট্টগ্রাম সেটা হচ্ছে কর্ণফুলি নদী নামে আসলে প্রবাহিত হয়েছে সেটা হচ্ছে তিস্তা এবং ব্রহ্মপুত্র যেটা সেটা যমুনা যেটা হচ্ছে কি ঝিলমারি ঝিলমারি ব্রহ্মপুত্র যেটা হচ্ছে কি ব্রহ্মপুত্রের ব্রহ্মপুত্রের যদি বলা হয় তাকে উৎপত্তির পর নদীর নাম সেটা হচ্ছে কি ব্রহ্মপুত্র এখান থেকে হবে ঠিক আছে তো তারপরে এখান থেকে উপনদী এবং শাখা নদীর মধ্যে যেটা আছে উপনদী এবং শাখা নদী যেটা উপনদী শাখা নদী মানে হচ্ছে পদ্মা যেটা সেটা হচ্ছে মহানন্দা পুনর্ভবা মহানন্দা যেটা আছে সেটা হচ্ছে পুনর্ভবা টাং নাগর টাং নাগর তারপর থেকে যে ট্যাঙ্গেল পাখলা কুলিত এগুলো মেঘনার মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি মধু বাউলাই তিতাস এবং তার সাথে হচ্ছে গোমতি থেকে যে ব্রহ্মপুত্র যেটা আছে সেটা হচ্ছে থরলা তিস্তা এটা হচ্ছে কি যমুনা বংশী এবং তার সাথে শীতল লক্ষার ক্ষেত্রে আছে তিস্তা করতোয়া ও আত্রাই যেটা আছে সেই সেইটা মিলে একসাথে কি হতে পারে ধলের সেতু হতে পারে তারপরে হলদা বোয়ালখালি তারপরে হচ্ছে কি কাশালং এবং তার সাথে হচ্ছে কি মাইনি এগুলো হচ্ছে কর্ণফুলির ভেতরে আছে তারপরে হচ্ছে কি ধলেশ্বরীর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি বুড়িগঙ্গা আছে ভৈরবের মধ্যে সেটা হচ্ছে কপদাক্ষ শিবসা এবং তার সাথে প্রচুর নদী তীরবর্তী জেলা যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি পঞ্চগড় বগুড়ার মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে করতোয়া লালমোহন হচ্ছে তিস্তা কুড়িগ্রাম হচ্ছে ধরলা ঠাকুরগড় টাঙ্গন তারপরে হচ্ছে কি যে দিনাজপুর জেলা আছে দিনাজপুর হচ্ছে পুনর্ভবা রংপুর গাইবান্ধা গাইবান্ধা যে গাইবান্ধার মধ্যে কি আছে ঘাগর চাবানগঞ্জের মধ্যে যেটা আছে মহানন্দা রাজশাহী হচ্ছে কি এখানে পদ্মা সরিয়ে পড়ে হচ্ছে কীর্তিনাশা পাবনা হচ্ছে ইছামতি সিরাজগঞ্জ হচ্ছে যমুনা কুষ্টিয়া হচ্ছে গড়াই গোপালগঞ্জ হচ্ছে মধুমতি তারপর হচ্ছে কি নড়াইল হচ্ছে নড়াইল হচ্ছে চিত্রা তো তারপরে স্থানের নাম হচ্ছে কি খুলনা জেলা আছে সেটা হচ্ছে ভৈরব নদী এবং তার সাথে হচ্ছে কি রূপসার এখানে তো সিলেট সুনামগঞ্জ জেলা সেটা হচ্ছে সুরমা এখান থেকে সুরমা তৈরি হয় তো সিলেট সুনামগঞ্জ হচ্ছে মৌলুই বাজার জেলা আছে মৌলুই বাজার এখান থেকে মনু মনু তৈরি হচ্ছে দেন ব্রাহ্মণবাড়ি জেলা আছে সেটা হচ্ছে তিতাস তিতাস নদী চলে যাচ্ছে এখান থেকে ঢাকা জেলা সেটা হচ্ছে বুড়ি গঙ্গার ক্ষেত্রে নারায়ণগঞ্জ যেটা আছে নারায়ণগঞ্জ হচ্ছে কি শীতলক্ষার উপরে গাজীপুর যেটা আছে গাজীপুর হচ্ছে কি তুরাগ এবং মাদারীপুর যেটা আছে মাদারীপুর আরিয়াল খা আরিয়াল খা আরিয়াল খা তারপরে হচ্ছে কি ঝালকাড়ি যেটা আছে ঝালকাড়ি হচ্ছে কি বিশখালি তারপরে হচ্ছে কি পিরোজপুর পিরোজপুর হচ্ছে কি বলেশ্বর বরিশাল হচ্ছে কীর্তনকোলা চট্টগ্রাম এবং রাজশাহী হচ্ছে সরি চট্টগ্রাম এবং তার সাথে রাঙামাটি হচ্ছে কর্ণফুলি বান্দরবান হচ্ছে কি সং এবং তার সাথে হচ্ছে কি সাংগু খাগড়াছড়ি হচ্ছে কি চেঙ্গি দ্য বিগেস্ট ডেল্টা ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ দ্য গ্যান্ডেস ডেল্টা হুইচ ইজ দ্য লার্জেস্ট রিভারিয়ান ডেল্টা ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এটা হচ্ছে বাংলাদেশ হচ্ছে রিভারিয়ান ডেল্টা সবচেয়ে বড় বাংলাদেশের বৃহত্তম বদ্বীপ কোনটা বৃহত্তম বদ্বীপতির সুন্দরবন হুইচ বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে বদ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত এটা হচ্ছে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের বদ্বীপগুলো 
অবস্থিত তো তারপরে যেটা আছে বাংলাদেশের লার্জেস্ট রিভার ডেল্টা ফাউন্টেন বাংলাদেশে ইজ দ্য ডেথ অফ হুইচ রিভার এটা হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র তারপরে হচ্ছে কি বাংলা গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র মেঘনা নদী সম্মিলিত নদী অববাহিকায় কত শতাংশ বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত এটা হচ্ছে তেত্রিশ শতাংশ ডাউকি ফল্ট বরাবর একটি প্রচন্ড ভূমিকম্পের পরে বাংলাদেশের মোট বাংলাদেশের কোনো নদীর কোন নদীর আসলে গতিপথ পরিবর্তনে গেছে এটা হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র বাংলাদেশের যে হচ্ছে বৃহত্তম নদী যেটা সেটা হচ্ছে কি মেঘনা বাংলাদেশের দীর্ঘতম বা লংগেস্ট রিভার যেটা সেটা হচ্ছে মেঘনা বাংলাদেশের প্রশস্ততম বা ওয়াইডেস্ট নদী কোনটি এটা হচ্ছে মেঘনা বাংলাদেশের সবচেয়ে নাব্য নদী কোনটি এটা হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে নাব্য নদী কোনটি এটা হচ্ছে কি যমুনা সরি মেঘনা নাব্য নদী হচ্ছে সবচেয়ে হচ্ছে মেঘনা বাংলাদেশের গভীরতম নদী কোনটা গভীরতম নদীর নাম হচ্ছে মেঘনা বাংলাদেশের সবচেয়ে খরচতা নদী কোনটি এটা হচ্ছে কর্ণফুলি কোন অংশ যেটা কোন অংশ হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র তো এটা হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র গেল তারপর হচ্ছে কি কোনটি নদ নয় এটা হচ্ছে মেঘনা তারপর হচ্ছে কি নিচের কোনটি নদী নয় এটা হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র নদী নয় কোনটা এটা হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র তারপরে হচ্ছে পদ্মা নদীর উৎপত্তি কোন জায়গা থেকে এটা হচ্ছে হিমালয় পর্বত থেকে তিব্বতের মানব সরবর হতে উৎপন্ন যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মপুত্র নদ হচ্ছে হিমালয়ের কোন সিংহ থেকে উৎপন্ন হচ্ছে এটা হচ্ছে কৈলাস থেকে কর্ণফুলি নদীর সংযোগ উৎপত্তি স্থল বা সোর যেটা আছে সেটা কোন জায়গা সেটা হচ্ছে কি মিজোরামের যে লুসাই পর্বতে লাংলেহ থেকে আসলে কর্ণফুলি নদীর উৎপত্তি স্থল তো তারপর কর্ণফুলি নদীর উৎস ভারতের কোন রাজ্যে এটা হচ্ছে মিজোরাম রাজ্যে অবস্থিত তারপর হচ্ছে কি যে মাতা মুহদি নদী নিম্নের কোথায় থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে এরা হচ্ছে কি লারমার মহিভার পর্বত তারপর হচ্ছে কি নিচের কোন সব নিচের কোন নাটকটি নাটকটির হচ্ছে উৎপত্তি স্থল বাংলাদেশে এটা হচ্ছে হলদা হলদা নদীর উৎপত্তি হলো হলদা নদীর উৎপত্তি হলো খাগড়া শরীর বাদনা তলি পর্বত সিংহ বাংলাদেশের জলসীমায় উৎপত্তি এবং তাছাড়া সমাপ্তি সমাপ্তি নদী সমাপ্তি নদী কোনটি এটা হচ্ছে হালদা যে নদীটির উৎস এবং সমাপ্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সেটা হচ্ছে কি মাতামহরি তারপরে হচ্ছে নিচের কোন নদীটি বাংলাদেশে উৎপত্তি হয়ে বঙ্গোপসাগর গঠিত হয়েছে বঙ্গোপসাগর রয়েছে হচ্ছে মাতা মহরি হয়েছে তো তারপরে মালাকান পাহাড় হতে উৎপন্ন নদী কোনটি নদী হচ্ছে সাঙ্গু এবং তার সাথে টেকনাল এবং সিকিম পর্বত থেকে বাংলাদেশের কোন নদীর উৎপত্তি উৎপত্তি রয়েছে কোন নদীর উৎপত্তি এখানে রয়েছে তো সেটা হচ্ছে কি করতোয়া তো তিস্তা নদীর উৎপত্তি স্থল যেটা সেটা কি সেটা হচ্ছে সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল কংস নদীর উৎপত্তি স্থল কোন জায়গাতে এটা হচ্ছে গারো পাহাড়ের ধোলাই কোন নদীর পূর্ব নাম এটা হচ্ছে বুড়ি গঙ্গার তো তারপরে হচ্ছে যে গঙ্গা নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করে পরে কোন নামে পরিচিত এটা হচ্ছে পদ্মা নামে পরিচিত হচ্ছে কোন শ্রেণীর অপন কোন নদীর অপর নাম হচ্ছে কীটনাশা এটা হচ্ছে পদ্মা পদ্মা নদী কোন জেলার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এটা করেছে হচ্ছে কুষ্টিয়ার দিয়ে বাংলাদেশ ও যমুনা পদ্মা এবং যমুনা কোথায় মৃত্যু হয়েছে এটা মৃত্যু হয়েছে গোয়াল নদী পদ্মা ও যমুনা নদী কোন হিসেবে মৃত্যু হয়েছে এটা হচ্ছে দৌলতিয়া হাটে বাংলাদেশের যে হচ্ছে বাংলাদেশের যে হচ্ছে যে পদ্মা নদী কোথায় যমুনা নদীর সাথে মিলিত হয়ে থাকে এটা হয়ে থাকে হচ্ছে আরিচাত্রে আসলে যমুনার সঙ্গে নিম্নক্ত একটি একটা জায়গায় মেশে সেটা হচ্ছে গোয়ালন্দ তো ইতিপূর্ব দিক থেকে ক্রমাগত যে হচ্ছে উত্তর পূর্ব দিক থেকে আগত পদ্মার উপনদী কোনটি এটা হচ্ছে উপনদীর নাম হচ্ছে পদ্মার উপনদী হচ্ছে এখান থেকে পদ্মার উপনদী এই জায়গা থেকে বলা হচ্ছে যে মহানন্দা বলা হচ্ছে মহানন্দা হুইচ অফ দ্য ট্রিবিউটারি অব দ্য ফ্রি অব দ্য রিভার পদ্মা ট্রিবিউটারি কোনটা কোনটা ট্রিবিউটারি হচ্ছে কি যা পারনা পারনা ভাবি পর্ণা ভাবা মানে পুনর ভাবা দিতে সেটা কোনটি পদ্মার শাখা নদী শাখা নদী কোনটা এটা হচ্ছে আড়িয়াল খা এবং তার সাথে হচ্ছে করতোয়া তো পদ্মা নদীর যে শাখা কোনটি শাখা কোনটি এটা হচ্ছে কি মাথা ভাঙা হচ্ছে পদ্মা নদী শাখা পদ্মা নদী শাখা হচ্ছে মাথা ভাঙা তারপর হচ্ছে কি যে পদ্মার শাখা নদী আছে কয়টা এটা আছে হচ্ছে মধুমতি একটা আছে তো গড়াই কোন নদীর মধ্য কোন নদী আসলে শাখা নদী এটা আসলে পদ্মা নদী অবতক্ষণ কোন নদীর সাথে সংযুক্ত এটা হচ্ছে 
নদীগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘতম পথ অতিক্রম করেছে কোনটা এটা করেছে ব্রহ্মপুত্র করেছে কোন স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদ যমুনা এবং ব্রহ্মপুত্র পুরানো ব্রহ্মপুত্র নদীটি কোন জেলায় উপদ্বীপ প্রবাহিত হয়েছে এটা হচ্ছে কি জামালপুর এবং তার সাথে হচ্ছে সিরাজগঞ্জ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে যমুনা নদী কোথায় অবস্থিত যমুনা নদী কোথায় পতিত হয়েছে এটা হচ্ছে পদ্মাতে শীতলক্ষা নদীর উৎপত্তি হয়েছে কোথায় এটা হয়েছে হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র থেকে যমুনার উপনদীর নাম হচ্ছে কি তিস্তা ধলেশ্বরী কোন নদীর শাখা নদী নয় এটা হচ্ছে যমুনার শাখা নদী নয় যমুনার শাখা নদী নয় ধলেশ্বরী নদীর শাখা নদী কোনটি এটা হচ্ছে বুড়িগঙ্গা উৎপত্তি আসলে মেঘনার নাম কি মেঘনার নাম হচ্ছে কি বরাক বরাক নদী তারপরে হচ্ছে যে কোন নদী ভারতীয় অংশের নাম হচ্ছে কি বরাক এটা হচ্ছে মেঘনা কুশিয়ারা কোন অঞ্চলের নদী এটা হচ্ছে সিলেট অঞ্চলের সুরমা কুশিয়ারা এই দুইটি এই দুইটি নারীর মৃত মৃত স্রোতের নাম কি মৃত স্রোতের নাম হচ্ছে এই জায়গা থেকে সে হচ্ছে মেঘনা তারপরে থেকে যে সুষমা ও সুষমা ও সুরমা এবং তার সাথে হচ্ছে কি কুশিয়ারা নদী মেঘনা নাম ধারণ করার পূর্বে কোন জেলায় পরস্পর হাতে মিলিত হয়ে থাকে এটা হচ্ছে কোনটি নয় বাংলাদেশের কোথায় সুরমা ও কুশিয়ারা নদী মিলিত হয়ে মেঘনা দল গঠন করেছে এটা হচ্ছে আজমিরিগঞ্জ সাতষট্টি হচ্ছে কি পুরাতন ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা মিলনস্থল কোথায় এটা হচ্ছে কি যে ভৈরব বাজারে ভারত ও ভারত ও মেঘলা বাংলাদেশ ও মিয়ানমার কোন নদী দ্বারা বিভক্ত হয়ে থাকে এটা হচ্ছে নাপ নদী দ্বারা বিভক্ত বিবাদ হয়ে থাকে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার তারপরে হচ্ছে কি বাংলাদেশ মিয়ানমার কে বিভক্তকারী নাপ নদীর দৈর্ঘ্য হতো নাপ নদীর দৈর্ঘ্য হচ্ছে ছাপ্পান্ন কিলোমিটার মতো নাপ নদীর দৈর্ঘ্য মৌডু কোন দুটি দেশের সীমান্ত এলাকা নির্দেশ করে থাকে এটা করে থাকে হচ্ছে কি বাংলাদেশ ও মিয়ানমার সম্পর্ক মঙ্গুর মাধ্যমে হচ্ছে ভালো হতে থাকে তো তারপরে হচ্ছে কি বাংলাদেশের কোন কোন নদী থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাছের রেনু সংগ্রহ করা হয়ে থাকে মাছের রেনু এখান থেকে কি হবে যে মাছের রেনু যেটা আছে সেটা সংগ্রহ করে এখন এটা হচ্ছে খাগড়াছড়িতে অবস্থিত এখন হচ্ছে কি তিস্তা নদী কোন নদীর উপর অবস্থিত এটা হচ্ছে যমুনা বাঙালি ও যমুনা নদী সংযোগে কোথায় কোন নিশা গঠিত হয়ে থাকে এটা হচ্ছে বগুড়া বগুড়া নামের নদীটি বাংলাদেশের কোন জেলা অবস্থিত এটা অবস্থিত হচ্ছে বগুড়া জেলায় তারপরে হচ্ছে যে কুমিল্লা জেলা কোন নদীর তীরে অবস্থিত কুমিল্লা জেলা অবস্থিত হচ্ছে গোমতী নদীর তীরে জলপাটা হয় না কোন নদীতে এটা হয় না হচ্ছে গোমতী নদীতে মাই মাইনি কোন নদীর উপনদী এটা হচ্ছে কর্ণফুলি বাংলাদেশের উপনদী এটা হচ্ছে ভৈরব নদীর উপনদী হিসেবে কাজ করে দেন তারপরে হচ্ছে ঢাকা যে নারীর তীরে অবস্থিত নদীর তীরে অবস্থিত সেটা হচ্ছে বুড়িগঙ্গা চট্টগ্রাম কোন নদীর তীরে অবস্থিত এটা হচ্ছে কর্ণফুলি সাংগু নদী কোথায় অবস্থিত এটা অবস্থিত হচ্ছে বান্দরবানে আর সিলেট সিলেটে সিলেট কোন নগরীর অবস্থিত এটা হচ্ছে কবতাক্ষ কবতাক্ষ জেলার সরি চুয়াডাঙ্গা জেলার হচ্ছে কি দর্শন মাথাভাঙ্গা নদীর যে শাখা দুইটি গড়াই ও কবতাক্ষ এবং কবতাক্ষ নদ হচ্ছে কুষ্টিয়া জেলা থেকে ও খুলনা হয়ে খুলনায় শিবসা 
শিবসায় হচ্ছে নদীতে পড়েছে তো তারপরে হচ্ছে কি চিত্রা হরিণ চিত্রা চিত্রা নদীর পাড়ে কোন শহর অবস্থিত এটা হচ্ছে নড়াইল মাদারীপুর শহর কোন নদীর তীরে অবস্থিত এটা হচ্ছে আড়িয়াল খা নদীর তীরে সিরাজগঞ্জ শহর কোন নদীর তীরে অবস্থিত এটা হচ্ছে যমুনা তেতুলিয়া কোন নদীর তীরে অবস্থিত এটা হচ্ছে মহানন্দ নদীর তীরে এখান থেকে অবস্থিত তারপরে হচ্ছে কি যে রংপুর দিয়ে প্রবাহিত নদীর নাম হচ্ছে কি ঘাগট এবং তার সাথে হচ্ছে তিস্তা তো তারপরে হচ্ছে কি যে রংপুর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তিস্তা ঘাগট মানস আকিরা মজদার টোপ ভাইজান বুলাই দুধকুমার করতোয়া যমুনেশ্বরী প্রভৃতি নদী প্রবাহিত হয়ে থাকে ভৈরব নদীর অবস্থান কোথায় এটা অবস্থান হচ্ছে ঝিনাদাই গোয়াল গোয়ালপাড়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কোন নদীর তীরে অবস্থিত এটা হচ্ছে ভৈরব নদীর তীরে অবস্থিত তারপরে হচ্ছে কি চেঙ্গি নদী কোন জেলায় অবস্থিত চেঙ্গি নদী অবস্থিত হচ্ছে কি খাগড়া সৈত অবস্থিত পদ্মান রিভার ইস লোকেটেড এস লোকেটেড এস হচ্ছে সিলেটের সিলেটে অবস্থান করে থাকে যে ময়ন নদী কোন জেলায় অবস্থিত ময়ন নদী অবস্থিত হচ্ছে খুলনাতে ইন হুইস দা ডিস্ট্রিক্ট অফ বাংলাদেশ ইজ দা রিভার ইন হুইস দি ডিস্ট্রিক্ট অফ বাংলাদেশ ইজ দা রিভার রদত রেখা লোকেটেড রদত রেখা আছে কোন জায়গাতে এটা আছে মুন্সিগঞ্জে আছে তারপরে হচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় কোন নদী অবস্থিত এটা অবস্থিত হচ্ছে তৃতীয় তিতাস অবস্থিত কোনটি কোন মিনিটটি সঠিক নয় এটা হচ্ছে সিলেট রূপসা সিলেট রূপসা জেলায় সেটা সঠিক নয় তারপরে হচ্ছে কি যে নদীর তীরবর্তী শহর বন্ধ নিম্নের কোনটি সঠিক এটা হচ্ছে সারদা পদ্মা তো শিলাদায় পদ্মা এবং চালনা চালনা হচ্ছে পশুর নদীর তীরে অবস্থিত কোন নদীগুলো বাংলাদেশের কোন নদীগুলো বাংলাদেশের এটা হচ্ছে কালীভাঙ্গা কালি ডাঙ্গা ইছামতি শীত শীতল লক্ষা শীতল লক্ষা এবং তার সাথে হচ্ছে কুমার কীর্তন খোলা এবং তার সাথে হচ্ছে কীর্তন খোলা তারপরে কালী কালীগঙ্গা ইছামতি শীতল লক্ষা এবং তার সাথে কীর্তন খোলা এগুলো হচ্ছে নদীগুলো বাংলাদেশের